朋友们，大家好，我是阿鲁。我现在辽宁大连，背后就是大连火车站，这里也是大连的市中心所在地，带大家转一转。大连火车站也是一座拥有百年历史的车站，始建于一九零三年，当时是由俄国人修建的，后面经过了几次修缮和改造。看一看火车站周围这一圈，也是高楼大厦林立，非常的繁华。这里也是大连的经济中心、商业聚集地。各大商场汇聚于此，很多朋友都推荐我来走一走。今天的天气也非常好，不过就是大连，它是一个沿海城市嘛，这里的风比较大。国美电器旁边不远呢，就是大连的青泥洼商圈，那里也是非常的热闹。对面有一栋大楼，在网上我看到说是大连的第一高楼，叫做御景一号吧。大连的老式有轨电车，像是一列火车头一样，声音特别的大，已经有百年的历史了。大连的有轨电车一共有两种，一种是我们刚刚看到的百年老式有轨电车，还有一种就是比较现代化的这种，在很多城市我们都有见过了。那种老式的百年有轨电车，好像我只在大连见过，其他城市都没有见过呀。还有朋友知道在哪个城市还有运营那种老式有轨电车吗？再往前走就是东北的第一大港口大连港，这里就是大连非常著名的天津街了。之前都是大连非常热闹的一条步行街，可是现在没有什么人流量了，好像还在进行改造。很多朋友都推荐我过来走一走，不过现在人气开始下滑呀。我住在西安路那边，西安路那里的人流量非常的大，人山人海的。不过我来到大连市中心这一块，感觉到的确这里的人流远不如西安路那边人多。不知道是因为什么原因呢？可能在大连的朋友会比较了解。走到这边人就多了些啊，因为现在正搞活动呢，两边都是美食。估计到晚上的时候人会更多一点。刚刚进来的那一段是没有什么人的。这里是大连的中山广场，走在这边有种走在异国他乡的感觉。这一圈周围有不少大连的近代建筑，比如对面这一栋，它是辽阳银行，但它本身呢是大连的重点保护建筑，建于一九零八年，日本侵占时期，为大连民政署和警察署，是具有哥特风格市区的欧式建筑。包括它旁边还有一栋，那一栋是关东银行和朝鲜银行的旧址。对面这两栋建筑的造型非常精美啊，尤其是旁边这一栋，现在是大连宾馆。我们过去看一下，它之前是什么单位？我刚刚过去看了一下介绍，这栋建筑建于一九一四年，到现在也有一百多年的历史了，表面看起来还是非常完好的。当时日本侵占时期为大和旅馆，这是欧洲文艺复兴后期的建筑风格。对面这栋建筑建于一九一七年，当时日本侵占时期为大连一所，后期也是大连市府的旧址。这栋建筑还是比较庞大的，像这样的建筑在大连太常见了，有当时的行政单位，也有民居。看一下中山广场这一圈，周围非常的繁华，高楼大厦林立，也只要是银行的聚集地。在广场上有一些朋友啊，坐在椅子上休闲聊天。我发现，在中山广场这里还有好多的鸽子，都不怕人的。还有一些朋友在喂食鸽子，因为广场上有专门卖投喂鸽子的食物，在对面。鸽子，我在大连的星海广场有看到过，不过那里最多的是海鸥。在大连市区，我走了一次，发现它不仅是广场上有鸽子呀，那有的街道上还有鸽子呢，一点都不怕人。看一下，这个雨布顶上趴的全是鸽子，包括树下面。鸽子不怕人，就说明了。大连这个城市啊，生态环境非常好，人与自然和谐相处啊。
，小朋友有的时候打他都不跑啊，很有意思。中山广场这一圈建的像是一个八卦图一样，以这个为中心向四周扩散。这里是大连的会议中心，这边还在新建一些商务写字楼和住宅小区，对面还看到了碧桂园。大连是计划单列市和辽宁省的副省级城市，以及北方的沿海中心城市。正好五个计划单列市呢，我都有去过，可以说各有特色，各有千秋吧。大连也是东北的第一大经济城市，当然它不是第一大城市，第一大城市是辽宁沈阳。大连也被誉为是浪漫之都、足球城。这座城市别具一格，拥有着自己独特的风格，而且城市底子也很厚。二零二零年的 GDP 是七千零三十亿，整个城市有七百多万人口。相信大连的以后发展会越来越好。